你怎么了？啊？我胃疼。怎么会胃疼呢？我一天都没有吃东西，而且昨天晚上看计划书，没有睡好。那现在怎么办？要不要我先送你回去？啊，不要。你如果现在走了，会很不礼貌的。而且我都没有找机会跟梁总说计划书的事儿。我一会儿喝点热水就好了，没关系。以后还得请吴小姐多多关照我们啊。你先坐好，我去给你拿热水啊。啊。这么快就有新恋情了，干嘛不说话？我不明白你在说什么。哎，是吗？我以为你懂得进退，没想到你这么不知好歹。干什么？放开我！你是我立仲谋儿子的母亲，这是整个上流社会都知道的事情。那又怎么样？他们喜欢怎么传我不介意，因为我心里面根本就没有你。我希望你能注意自己的言行举止，我绝不允许因为你伤害到了我儿子的心理和我立仲谋的名誉。你胡说些什么？整个派对的人都看得清清楚楚，我还需要多说什么吗？你就那么急着跟那个男人在一起，迫不及待的要让人家知道你梧桐有多厉害，可以将我立仲谋玩弄于股掌之间。我有权交我自己想交的朋友，你无权干涉。本来我可以不管，如果你不是彤彤的母亲，无论你要自甘堕落到什么程度，我都懒得理你。是，我我就是自甘堕落，关你什么事啊？就算你不在乎彤彤将来以你为耻，我可不愿意冒这个险。如果你现在还要继续跟那个男的纠缠不清，我可以向你保证，你再也见不到彤彤。你说什么？我已经说得很清楚了，应该不需要再重复了吧？你凭什么？凭我是彤彤的父亲，凭我已经取得了他的抚养权。你干什么？李先生。你就是这样对待女人的吗？向大律师倒是很会怜香惜玉啊，请你搞清楚自己的身份。忘了身份的人，恐怕是你吧，立誓总裁。我们走。哎，凭什么是我们走？闹够了没有？小军，别冲动。什么事可以坐下来谈吗？你母亲果真来了，但是看样子，今天晚上，厉女士，你恐怕也会失望了吧？我父亲应该不会过来了。不过没关系，你们可以慢慢的等，跟你的人生一样，一辈子都在等。对不起。失陪了。我先走了。你什么时候能跟那个女人做个了断？哪个女人？你别跟我装傻，就是那个水性杨花的女人。今天要不是她，你和向俊不会被挑拨的当场要打起来。那是彤彤的母亲。她不配做历史继承人的母亲。那什么样的人才配做历史继承人的母亲呢？我洗耳恭听。一个有身份、有背景的人才配坐在这个位置上。所以，即便身居简出的你，也会出席那样的场合。没错，我必须为厉家的未来负责。本来是想撮合你和梁氏千金，没想到今天却让我碰到这么难看的事情，居然为了一个女人。
和向俊闹翻。我为什么会跟向俊闹翻？你心里应该比我更清楚。可不可以不要把这种事情扯到一个无辜女人的身上？她无辜？她一边扮演良母，一边去勾引向俊。她是何居心？你清楚吗？万一她真的有什么目的，受害的还是我们厉家。你是一直都在为我们厉家着想，可是到头来我们都是受害者，而你和我都不是这个游戏的赢家。你，还有，你今天出席这个应酬，是为了我还是另一个人？你心里应该很清楚。可惜啊，让你失望了。向俊今天有句话说的很对，既然你愿意等，你就等一辈子吧。我先走了。你，你竟敢对你的母亲说出这样的话来都安顿好了吗？不是叫你先回去，不要等我吗？我怕你跟伯母万一吵起来，如果彤彤惊醒，她又会哭，我就可以随时的哄她呀。我先送你回去。师傅。麻烦去，呃，妈妈啊，今晚爸爸说不用去奶奶家住了，那去哪儿啊？直接去爸爸家。哦，那师傅麻烦掉头，谢谢。哎，不客气。彤彤，最近爸爸忙吗？还行，不太忙。有时间陪彤彤玩吗？经常陪我玩。对了，妈妈，下周日我们幼儿园组织亲子日活动，是吗？嗯，爸爸妈妈都要去的。嗯，妈妈，你和我和爸爸一起去行吗？彤彤，爸爸一定会很忙的，妈妈陪你去好吗？不好，不好。我就要跟爸爸妈妈一起去。彤彤，你最懂事、最乖了，到时候妈妈给你买好多好吃的好玩的，妈妈自己陪你去，好不好呀？不好，不好，我就是要跟爸爸妈妈一起去。哼，哎，彤彤，彤彤。